now we are going to talk about some uh, writing styles. So there are three types of uh, writing styles. First one is colloquial, casual, and formal. Now let's talk about uh, the detailed analysis. The first one is colloquial style of written information. The colloquial language is an informal, a rare resume, conventional style of writing. Ek jo aam routine mein chalta hua rasmi conventional or rare rasmi hamara style of writing hai it differs from standard english isme standard english istemal nahi hoti in that it often makes use of colorful expressions isme colorful expressions use kiye jate hain jaise similes metaphors things like that slang use kiye jate hain and regional phrases jo alakai फ्रेजेज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ रिजल्ट इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एन अ पर्सन फ्राम अ डिफरेंट रीजन और कंट्री सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु बिलोंग टू अदर रीजन टू अंडरस्टैंड वट एवर यू हैव रिटन इन योर रिटन कम्यूनिकेशन सो इट इज अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल एंड कन्वेंशनल ट्रडिशनल विच इज कॉल्ड style of writing and definitely it is different from the standard english wherein colorful expressions slangs or regional phrases they are avoided but here in colloquial language jise hum gali mohalle ki zuban kehte hain urf e aam mein that is called colloquial language aur gali mohalle ki language mein zuban mein aapko pata hai kis tarah ki zuban istemal ki jati hai aur baaz auqat usme galiyan bhi uska hissa hoti hain colloquial language ka to कलरफुल एक्सप्रेशन भी उसमें होते हैं बट दिस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग मस्ट नॉट बी यूज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन वेयर द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इज क्वाइट हायर वन सेकेंड वन इज कैजल स्टाइल ऑफ राइटिंग कैजल स्टाइल और कैजल लैंग्वेज इन्वॉल्व एवरी डे वर्ड्स ये जो रोजमर्रा के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन और जो एक्सप्रेशन होते हैं जो वर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं इन फेमिलियर ग्रुप कॉन्टेक्सट जो एक ऐसा ग्रुप जिसमें आप सारे एक जैसे हैं एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं उसमें आप कैजल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं सच एज कन्वर्सेशन विद फैमिली मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर हैं तो उसमें आप कैजल यानी जो एवरी डे वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं और आप इस तरह की फॉर्मेलिटी यूज नहीं करते विच इज़ यूज इन रिटर्न कम्यूनिकेशन इन बिजनेस कम्यूनिकेशन और क्लोज फ्रेंड्स और आपको पता है फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स में फैमिली में फिर भी थोड़ा सा लिहाज होता है क्लोज फ्रेंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा कैजल लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है द एम्फोसिस इज ऑन द कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इट सेल्फ चूँकि इस तरह की गुफ्तु के अंदर कम्युनिकेशन या जो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हो रहा है गुफ्तु हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड लेस अबाउट दी हायर आर की चूँकि यहाँ पे हायर आर की नहीं देखी जाती बड़ा कौन है छोटा कौन है अफसर कौन है अफसर कौन नहीं है मतहत कौन है पावर किसके पास है कंट्रोल किसके पास है रैंक किसका बड़ा है तो ये हायर आर की दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन हायर आर की दिस इज़ नॉट फॉलोड एक्चुअली इन कैजल लैंग्वेज बिकॉज कैजल लैंग्वेज इज़ यूज इन फैमिली एंड विद फ्रेंड्स एंड ऑफकोर्स एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पे जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं लेकिन यहाँ फिर भी वो लेवल नहीं है जो एक हमारा लेवल फॉर्मल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर होता है इसलिए यहाँ पर देखें ना बाद का फादर्स के साथ जो बच्चे हैं या बेटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंक होती हैं अपने पापाज के साथ तो वो जब गुफ्तु करती हैं तो उनके अंदर भी एक लेवल ऑफ कैजलिटी आप कह लें कैजल लैंग्वेज का जो है ना वो होता है और वहाँ पे पावर नहीं देखी जा रही होती और कंट्रोल नहीं देखा और रैंक नहीं देखा जा रहा होता बल्कि इंडिविजुअल्स जिनके साथ अब कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी देखा जा रहा होता है कि उनके साथ क्या है तो आप अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के अंदर जो आप गुफ्तु फरमाते हैं जिनमें हम आम रोज़मर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे हम कैजल लैंग्वेज कहते हैं और कैजल लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज हायर को फॉलो नहीं किया जाता यानी इसमें पावर कंट्रोल और सोशल रैंक जो इनफराद इनफरादी लोगों के रैंक्स होते हैं वो नहीं देखे जाते फिर फॉर्मल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बिजनेस राइटिंग द अप्रोप्रिएट स्टाइल इन बिजनेस राइटिंग द अप्रोप्रिएट स्टाइल विल हैव अ डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी चूंकि इसके अंदर आप फॉर्मल होते हैं आप रस्मी तौर पे लिख रहे होते हैं तो इसमें फॉर्मल लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन दैट फोकसिस ऑन 
प्रोफेशनल एक्सप्रेशन विद अटेंशन टू रूल प्रोटोकॉल एंड अपियरेंस और इसमें आपको रूल्स देखने पड़ते हैं कवायद जवाबत फॉलो करने पड़ते हैं सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये फलाने बंदे का प्रोटोकॉल है जी आप नॉक किए बगैर अंदर नहीं जा सकते आप गुफ्तु करते हुए सर के बगैर नहीं उनको मुखातब कर सकते तो अपनी अपीरेंस को भी आपने उनके सामने बहुत अच्छा करके तो ये बड़ा फॉर्मल और रस्मी किस्म की गुफ्तु होती है ये बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होती है इट इज़ करेक्टराइज बाई इट्स वेबलरी और इसकी जो वजाहत और दूसरों से मुख्तलफ होना है वो इसके अल्फाज हैं एंड द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस और फिकरात के अंदर जो अल्फाज का आप तरतीब लगाते हैं उनको भी आपने सामने वाले बंदे की पावर लेवल और उसका रैंक देख के इसको लिखना होता है दैट इज राइटर्स यूजिंग अ फॉर्मल स्टाइल टेन टू यूज अ मोर सफिस्टिकेटेड वोकेबलरी यहाँ आप वोकेबलरी बड़ी सफिस्टिकेटेड बहुत ज़्यादा तहजीब के दायरे में रह के अल्फाज का चुनाव आपके अपनी अपीरेंस गुफ्तु का अंदाज सेल्यूटेशन एवरी थिंग दैट इज़ कैप्ट इन माइंड वाइल हैविंग फॉर्मल बिजनेस कम्यूनिकेशन एंड दिस इज़ एक्चुअली द मेन टारगेट ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स दे आर कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन देयर माइंड सो विच स्टाइल यू यूज विल डिपेंड ऑन योर ऑडियंस अब जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह का स्टाइल एंड ऑफ्टन वेदर योर कम्यूनिकेशन इज गोइंग टू बी रेड ओनली बाई दो इन योर ऑर्गेनाइजेशन आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और दोस्त आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक ओवरव्यू आप अपने कॉन्टेंट्स को अपनी फॉर्मेलिटी के मुताबिक रखें शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल ना करें गुड हैंड राइटिंग फीचर्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए गुफ्तु करेक्ट होनी चाहिए क्रेडिबल क्लैरिटी होनी चाहिए कंसाइजनेस कंसिड्रेशन और वाइटैलिटी फिर राइटिंग के तीन जो है वो स्टाइल हैं क्लॉकविल कैजल फॉर्मल क्लॉकविल के अंदर ये गली मोहल्ले की जुबान होती है कलरफुल एक्सप्रेशन स्लैंग्स और रीजनल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कैजल उससे थोड़ी आगे है ये अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ भाई बहनों के साथ क्लोज फ्रेंड्स के साथ इस्तेमाल की जाती है इसमें हर आर का इस्तेमाल ख्याल नहीं रखा जाता पावर कंट्रोल सोशल रैंक नहीं देखा जाता और ये फॉर्मल गुफ्तु है जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है और आपने देखना है कि आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं अदारे के अंदर या अदारे के बाहर किसी को लिख रहे हैं उसके हिसाब से आपने अपने स्टाइल को अपने टिकट्स को फॉलो करना होता है तो डी स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इन आर नेक्स्ट लेक्चर विल बी टोकिंग अबाउट सम अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन and of course we'll also start uh, writing emails letters and such kind of uh, other modes of communication in our written communication so till our next lecture thank you very much take very much care of yourselves allah hafiz to you all